இன்றிலிருந்து தொடர் செய்திக்குள் நாம் பிரவேசிக்கிறோம் நோய்க்கான காரணங்கள் என்ன ஏராளமான நோய்கள் இன்றைக்கு அங்கும் இங்கும் பரவி கிடக்கிறது மனிதர்களை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது அதற்கான காரணங்கள் என்ன எல்லா நோய்க்கும் ஒரே மாதிரியான பின்னணி கிடையாது உதாரணத்துக்கு கொரோனா வந்த எல்லாரும் மறிக்கவில்லை அவர்களுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அவங்களுடைய உணவு முறை வயது அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த மனபலம் இதை பொறுத்து ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு மாதிரி அந்த கொரோனாவின் விளைவுகள் இருந்ததை நாம் அறிந்தோம் அப்படித்தான் வியாதி என்பது வித்தியாசமான பின்னணி கொண்டது அது என்னென்னங்கிறது தான் நம்ம வேதத்தின் வெளிச்சத்திலே ஆராய்ந்து பார்த்து அதற்கான ஆவிக்குரிய மருத்துவம் என்னங்கிறதையும் நம்ம தியானிக்க போகிறோம் நிச்சயமாக இந்த சத்தியம் உங்களுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்பதிலே சந்தேகம் இல்லை ஆனால் நீங்கள் நன்றாய் கவனிக்க வேண்டும் வேதம் ஏழு விதமான பின்னணியுள்ள வியாதிகளை அடையாளப்படுத்தி காட்டுகிறது ஒன்று மீறுதலால் வரும் வியாதிகள் மனுஷனுடைய மீறுதலினால் பிரமாணத்தை மீறுவது விதிகளை மீறுவது கட்டளைகளை மீறுவது அன்றவருடைய வார்த்தையை மீறுவது ஒழுங்குகளை மீறுவது என்று சொல்லி மனுஷன் மீறுகிறதினால் அல்லது மீறி நடக்கிறதினால் வியாதி வருகிறது இரண்டாவது தேவ கோபாக்கினையினால் வருகிற வியாதி தேவன் சில நேரம் மனிதர்கள் மேல் கோபப்படும் போது வாதையை அனுப்புகிறார் அதன் மூலம் வியாதிகள் வருகிறது அதையும் நாம் எப்படி சரி செய்து கொள்ள முடியும் என்பதும் வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூன்றாவது வாதை இப்ப இந்த நாட்கள்ல எங்கும் இந்த கொரோனா தொற்று பரவுகிறது அல்லவா இதுதான் வாதை பிளேக் இந்த வாதைக்கு இயல்பாக நம்முடைய உடல் அது பாதிப்புக்குள்ளாக கூடியது தான் நம்ம ஒன்றும் இரும்பு சரீரம் கிடையாது அப்படியே கொள்ளை நோய் பரவும் போது அது அப்படியே நம்மளும் என்ன செய்யும் அப்படி தொட்டுக்கிட்டு போகும் அதை குறித்தும் வேதம் சொல்லுகிறது அதிலிருந்தும் நாம் பாடங்களை படிக்கப் போகிறோம் நான்காவது பிசாசினால் வருகிற வியாதி பிசாசு ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வரும்போது அவன் வியாதியை கொண்டு வருகிறான் அந்த வியாதி மருந்து மாத்திரைக்கு என்ன செய்யாது குணமாகாது அதனால தான் முந்தி சொல்லுவாங்க நோய்க்கும் பேய்க்கும் வைத்தியம் பார்க்கணும் அப்படின்பாங்க அது நோயா இருந்தா வைத்தியத்தில் சரியாயிரும் பேயா இருந்தா அதுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் வைத்தியம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த பிசாசு வியாதியை கொண்டு வருகிறான் அது குறித்தும் வேதம் ரொம்ப அழகாக நமக்கு சத்தியங்களை விளக்கி சொல்லுகிறது நாம் வருகிற நாட்களில் அதை தியானிக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு வியாதி நம்முடைய ஆவிக்குரிய நன்மைகளுக்காக தேவன் அனுமதிக்கும் வியாதி அல்லது பலவீனம் ஃபார் அவர் ஓன் பெனிஃபிட் நம்முடைய ஆவிக்குரிய நன்மைக்காக என்று தேவன் அனுமதிக்கிறார் சில வியாதி பலவீனங்களை அனுமதிக்கிறார் அதை குறித்தும் நம்ம வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் ஆறாவதாக வயோதிபத்தினால் உண்டாகிற பலவீனம் வயோதிபம் என்பது மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்பார்க்கக்கூடிய வரக்கூடிய ஒன்று என்ன அதனால தான் பிரசங்கி பதினோராவது அதிகாரத்தில் தீங்கு நாட்கள் வருகிறதற்கு முன் தேவனை தேடு அப்படின்னு பைபிளில் போட்டிருக்கு அந்த தீங்கு நாட்கள் என்பது அந்த வயோதிப நாட்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சரீரத்தில் இருக்கிற பலன் குறைந்து பலவீனம் மேற்கொள்ளும் அந்த நாட்களில் எப்படி நாம் பலன் கொள்வது எப்படி அந்த நாட்களை கடந்து போவது என்பதை குறித்தும் நாம் வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் கடைசியாக தேவனுடைய அழைப்பை நிறைவேற்றும் வியாதி நமக்கு பரத்திலிருந்து இங்கே ஏறி வா என்று ஒரு அழைப்பு வரும் 
அந்த அழைப்பை நிறைவேற்ற தேவன் சில வியாதிகளை நம் வாழ்க்கையிலே அனுமதிப்பார் அந்த சந்தர்ப்பத்தை எப்படி நாம் அறிந்து கொள்வது எப்படி அந்த சூழ்நிலையில நாம் பலன் கொள்வது மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கை நாம் எப்படி கடந்து செல்வது என்பதை பற்றிய சத்தியங்களையும் நாம் வேதத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஆனால் ஒரே நாளில் இந்த ஏழு பின்னணி கொண்ட ஏழு வித்தியாசமான தன்மையுடைய இந்த வியாதிகளை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது இன்றைக்கு நான் ஆண்டுடைய கிருபையை கொண்டு முதல் குறிப்ப உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் மீறுதலால் வரும் வியாதிகள் இந்த உலகத்தில் உள்ள பல வியாதிகளுக்கு இதுதான் காரணம் பல வியாதிகளுக்கு இந்த இன்றைய குறிப்புக்கு நம்ம வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்துட்டாலே நம்ம வாழ்க்கையில் பல வியாதிகளுக்கு நம்ம பரிகாரம் கண்டுகொள்ளலாம் சுகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆதியாகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் ஆதியாகமம் ரெண்டு பதினேழில் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை நீ புசிக்க வேண்டாம் ஆண்டவர் ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏராளமான கனி விருட்சங்களை வைத்திருந்தார் அந்த நாட்களில் மனுஷனுக்கு மரங்களில் இருக்கிற அந்த பழங்கள் தான் உணவுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருந்தது சமைக்க வேண்டியதில்லை அப்படியே பறித்து புசிக்க வேண்டியது தான் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஒரு ஜீவ விருட்சமும் இருந்தது அந்த ஜீவ விருட்சத்தை புசித்தால் மனிதன் சாவதே இல்லை ஆண்டவர் இன்னொரு விருட்சத்தை அங்கே வைத்திருந்தார் அதற்கு பெயர் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சம் ஆண்டவர் சொன்னால் தோட்டத்தில் உள்ள சகல கனிகளையும் நீ புசிக்கலாம் ஆனால் இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தின் கனியை புசிக்க வேண்டாம் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய் என்று கட்டளையிட்டார் அதை நீ புசிக்கும் நாளில் சாகவே சாவாய் ஸோ நமக்கு தெரிந்த ஒரு சம்பவம் தான் பாருங்க உலகத்தின் பல பிரச்சனைகளுக்கு மனித வரலாற்றில் நடந்த அந்த முதல் சம்பவத்திலேயே தேவன் பெரிய பதிலை வைத்திருக்கிறார் பெரிய பரிகாரத்தை வைத்திருக்கிறார் ஆதாம் ஏவாள் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வந்த காலம் ஒரே ஒரு பிரமாணம் தான் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தது இதை புசிக்காதே மீறுதல் என்றால் என்ன பிரமாணத்தை மீறுவது கட்டளையை மீறுவது ஆலோசனையை மீறுவது வரம்பை மீறுவது கட்டுப்பாட்டை மீறுவது ஒரே ஒரு பிரமாணம் தான் அந்த ஒரு பிரமாணத்தை மீறினாலும் அதற்கு பேர் என்னதான் மீறுதல் இப்ப ஏவாள் அந்த பழத்தை பறித்து புசித்து ஆதாமுக்கும் கொடுத்தால் ரெண்டு பேரும் அதை புசித்து கண்கள் திறக்கப்பட்டார்கள் தாங்கள் நிர்வாணிகள் என்று அறிந்தார்கள் அவர்கள் அத்தி இளைய நாள் தங்களுக்கு வஸ்திரத்தை உண்டு பண்ணி தங்களை மூடிக்கொண்டு ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்க பயந்து அவர்கள் தோட்டங்களுக்குள் ஒளிந்து கொண்டார்கள் பாருங்க ஒரே ஒரு பிரமாணம் மீறுதல் அவர்களுக்கு மகிமையை இழக்க செய்தது அவருடைய சரீரத்தில் தீமையை வருஷித்தது அவர்களிடத்திலே காணப்பட்ட நன்மையை கெடுத்து போட்டது அவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அழியாத வாழ்க்கைய அது சீர்குலைத்து போட்டது அவர்களுக்கு இருந்த ஆரோக்கியமான மனநிலையை அவர்கள் இழந்தார்கள் ஆரோக்கியமான உறவை இழந்தார்கள் ஆரோக்கியமான சூழலை அவர்கள் இழந்தார்கள் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் வந்து அவங்கள்ட்ட பேசும்போது பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொன்னார் நீ வேதனையோடு அப்பத்தை புசிப்ப அப்படின்னு சொன்னார் அங்கதான் வேதனை வருது நீ வேதனையோடு பிள்ளை பெறுவா என்று சொன்னார் அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை மனுஷன் இந்த மீறுதலுக்கு பேர் போனவன் எதெல்லாம் செய்யாதன்னு சொல்றோமோ அதெல்லாம் செய்வான் அதில் அவன் வந்து பிஹெச்டி 
அது சிறு பிள்ளையிலிருந்து சரி அதுக்கு எதுவுமே கற்றுக் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நீ மீறணும்னு சொல்லவே வேண்டியது அந்த மீறுதல் மனிதனுடைய சுபாவத்திலேயே இருக்குது ஆமாம் ஐஸ் சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும் அப்படின்னா தெரிஞ்சே என்ன செய்வான் சாப்பிடுவான் சரி அப்போ சளி பிடிச்சா அதுக்கு சந்தோஷப்படணும்ல ஐ நான் ஐஸ் சாப்பிட்டேன் எனக்கு சளி பிடிச்ச அதுவும் சந்தோஷப்பட மாட்டான் சங்கடப்பட்டுக்கிடுவான் ரொம்ப ஆண்டவரை வேற ரொம்ப குறை சொல்லிக்கிடுவான் எனக்கு என்ன இப்படி வியாதியாக வருது எங்கள் வீட்டில் நேரமே சரியில்லை எந்நேரம் இந்த பிள்ளைக்கு சளி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு ஏன் சளி பிடிச்சிது அதை யோசிக்கவே மாட்டான் என்ன காரம் சாப்பிட்டா அல்சர் வரும் ஆனால் ஐயாவுக்கு கார சாரமாக இல்லாட்டுனா சாப்பாடு என்ன செய்யாது இறங்காது அதிகமாக டிவி பார்த்தா கண் கெட்டு போயிடும் ஆனால் மனுஷனுக்கு டிவி பார்க்காம இருக்க முடியாது கண் கெட்டு போனாலும் போட்டோம் ஆனால் நான் என்ன பார்க்கணும் டிவி பார்க்கணும்மா கண் கெட்டு போச்சுன்னா ஆண்டவரே எனக்கு கண் பார்வையை தாங்க என்னமோ ஆண்டவர் தான் கண் பார்வையை கெடுத்த மாதிரி என்ன செய்வான் பேசுவான் கொழுப்பு சத்துள்ள ஆகாரங்களை எண்ணெயில் பொறிச்சு சாப்பிட்டா ஹார்ட் அட்டாக் வரும் என்ன ஆனால் சொல்கிறது என்ன சொல்லுவான் மனுஷன் அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அவன் சாப்பிட்டாலும் சொல்ல மாட்டான் என்ன சொல்லணும் ரொம்ப கொழுப்பான ஆகாரங்களை பொறிச்சு சாப்பிட்டாரா அதனால் அது போய் கொழுப்பு இருதயத்தை அடைச்சிருச்சு அப்படி தானே சொல்லணும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சான் வந்துருச்சு ஹார்ட் அட்டாக் எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தரல பாருங்க அந்த மீறுதலை குறித்த மனிதன் சிந்திக்கிறதே கிடையாது அதிகமாக கவலைப்பட்டா தலைவலி வரும் பக்கவாதம் வரும் என்ன கேட்குறாங்களா யாராவது ஆரோக்கியமான மனநிலை இல்லை அப்படின்னா நமக்கு பைத்தியம் முடிச்சிடும் மாஸ்க் போடாமல் போனால் கொரோனா வரும் இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கவனிச்சு பாருங்கள் அந்த மீறுதல் மீறுதல் ஆகவே இந்த ஒரு விஷயத்தை சரி பண்ணாலே போதுங்க நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைய வியாதிகள் வந்து நம்ம விடுதலை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எத்தனை பேர் விடுதலை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க நான் உங்களுக்கு இந்த மீறுதலை குறித்த ஐந்து விஷயங்களை நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் நம்பர் ஒன் என்னன்னா மீறுதல் பாவம் என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் மீறுதல் என்பது என்னதுங்க பாவம் இரண்டாவது இந்த மீறுதலுக்கு இரக்கமே கிடையாது மீறுதலுக்கு என்ன கிடையாது நோ மெர்சி மூன்றாவது மீறுதலுக்கு மன்னிப்பு உண்டு அது எப்படி நம்ம தியானிப்போம் நான்காவது மனம் திரும்புதல் மீறுதலின் விளைவை முறிக்கும் நம்ம மனம் திரும்புனா மீறுதலினால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்புகள் அது முறிக்கப்படும் கடைசியாக ஆண்டவர் திரும்பவும் நம்மளை பார்த்து சொல்வார் இனி நீ பாவம் செய்யாதே இனி மீறாத நான் இந்த காரியங்களை நம்ம தியானிக்கலாம் முதல் காரியம் என்ன மீறுதல் பாவம் என்பதை உணர வேண்டும் கவுனிங்க ஆண்டவர் முதல் மனுஷனை பார்த்து பிரமாணம் கொடுக்கும்போது ஏதோ சாராயத்தையோ கஞ்சாவையோ இன்னும் ஏதோ ஒரு கொடிய பாவத்தையோ காட்டி இதை நீ தொடாத புசிக்காத அப்படின்னு சொல்லலைங்க ஜாஸ்டி அ ஃப்ரூட் ஒரு பழந்தான் உடனே நம்ம மூலம் எப்படி வேலை செய்யும் தெரியுமா இது என்ன செய்ய போது பாருங்க இது என்ன செய்ய போது அப்ப கவனிங்க ஏதோ ஒரு பேராபத்து வரும் என்பதற்காக சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து விளக்கப்படுகிறது இல்லை அது பிரமாணம் அதை மீறுவது பாவம் என்ன அதை மீறுவது பாவம் ஒரு உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் 
இப்போ பிராய்லர் சிக்கன் இருக்குதுல இந்த பிராய்லர் என்பது இந்த கடைசி காலத்திலே வாழ்கிற பெருந்தீனிக்காரர்களுக்கு என்று படைக்கப்பட்டதும் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டதுமான ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா திரும்ப நான் சொல்லணுமா பெருந்தீனிக்காரர்களுக்காக படைக்கப்பட்டதும் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களுக்காக விளக்கப்பட்டதுமான ஒன்று அதே நேரம் இதை நீங்க சாப்பிட்டா உடனே நீங்க சாக போறது கிடையாது அதனால தானே மனுஷன் அவ்வளோ தைரியமா சாப்பிட்றான் அது இந்த நாட்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா ஒரு அமேசானை விட அதிகமான விற்பனை எது தான் ஆன்லைன் கம்பெனிலாம் தோத்து போயிடும் நீங்கள் நைட்டு சிக்கன் சாப்பிடாமல் படுக்கிறவங்களுடைய எண்ணிக்கையே விரல் விட்டு என்ன செஞ்சிடலாம் எண்ணிடலாம் எத்தனை பேர் கடை போட்டாலும் விற்கிது அந்த அளவுக்கு மனுஷனுக்கு அதை சாப்பிடுகிற தைரியம் எதனால் வந்திருக்கு அப்படின்னா இப்படி சாப்பிட்ட உடனே ஒன்றும் அவன் என்ன செய்ய போகிறதில்ல சாக போவது இல்லை சிலர் அதுலேயும் கூடுதலாக அதில் இருக்கிற புரோட்டீன் நல்லது அதையே முழு உணவாகவும் நம்ம உட்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற தத்துவம் என்ன அப்படின்னா ஆரோக்கியம் சார்ந்தது அல்ல பெருந்தீனி புரியுதா நான் எதோட ரிலேட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஏதேன் தோட்டத்தில் விளக்கப்பட்ட விருட்சம் என்பது அதை சாப்பிட்ட உடனே அது வந்து பாய்சன் கிடையாது புரியுதா சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது பிரமாணம் அதே மாதிரி தான் இந்த பிராய்லர் அப்படிங்கிறது சாப்பிட்ட உடனே நம்ம சாக போகிறது கிடையாது அது ஆரோக்கியம் சார்ந்த விஷயங்கிறத கிடையாது அதனுடைய தத்துவமே அது பெருந்தீனி எப்படி பெருந்தீனி இப்ப இறைச்சிக்காக ஒரு நாட்டுக்கோழி எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஆரோக்கியமானது முதல்ல ஒரிஜினல் கோழி நமக்கு என்ன செய்யாது கிடைக்காது எப்போவாவது தான் கிடைக்கும் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக என்ன செய்ய முடியாது சாப்பிட முடியாது சரி அப்படி கிடைச்சாலும் அது காஸ்ட்லி அதனால நீங்கள் நிறையா எடுக்க முடியாது கொஞ்சம் தான் என்ன செய்ய முடியும் எடுக்க முடியும் இன்னொன்று அதில் ரொம்ப கறி கிடையாது இறைச்சி கிடையாது அதனால் அதை நீங்கள் பொறிச்சு சாப்பிட முடியாது குழம்பு வச்சு தான் சாப்பிட முடியும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த உணவு உட்கொள்ளுகிற அளவு என்ன செய்தாங்க குறைகிறது இப்போ புரியுதா உங்களுக்கு இந்த பிராய்லருடைய பாதிப்பு என்னன்னு அது அளவுக்கு அதிகமானது அதனால தான் அதை நான் அதன் பின்னணியில் இருக்கிற பாவம் பெருந்தீனி என்று நான் சொன்னேன் ஆகவே பிராய்லர் சாப்பிடுவது என்பது மீறுதல் புரியுதா பாப்போம் எத்தனை பேர் மனம் திரும்புறீங்கன்னு சரி இப்படியே மனுஷனுக்கு விளக்கப்பட்ட சில விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்களேன் குளிர்பதன பெட்டியில் வைக்கப்படும் அனைத்து பொருட்களும் மனிதனுக்கு விளக்கப்பட்டவையே ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குதா உங்க வீட்டில் செத்தவங்க வீட்டில் ஒன்று வைப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு என்னது ஆமாம் எனக்கு இறந்த உடனே ஃபோன் வரும் பாஸ்டர் இறந்துட்டாங்க ஃப்ரிட்ஜு வேணும்பாங்க ஃப்ரிட்ஜு எதுக்கு இறந்துட்டார் அவர் அப்படியே என்ன செய்ய முடியாது வச்சுருக்க முடியாது அதனால் கொஞ்சம் நேரம் அவர் எதில் வைக்கணும் ஆ குளிர் பதன பெட்டியில் வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்படின்பாங்க எங்கே இப்போ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா எதுக்கு பாருங்க வேதத்தின்படி அன்றன்றுள்ள அப்பத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் வேதத்தின்படி அன்றன்றுள்ள அப்பம் ஆண்டு ஒரு மண்ணா கொடுக்கும்போது ஆசைப்பட்டு அடுத்த நாளைக்கு சேர்த்து எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த நாள் அந்த மண்ணா என்ன செஞ்சிடும் கெட்டு போயிடும் இப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் தூக்கி எதுல வைப்போம் ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போம் அப்ப நீங்க அவ்வளவு பெரிய புத்திசாலியா அதுக்கு பேர் மீறுதல் தானே அப்ப ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸஸ் ஐட்டம் இது எதுவுமே நமக்குரியது கிடையாது நம்ம யாருக்கோ கொடுக்க வேண்டிய பொருளை யாருக்கோ தானம் பண்ண வேண்டியதை 
நம்ம நமக்குன்னு எடுத்துக்கிறோம் அது பேர் தான் பெருந்தீனி இதை நான் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் நானே வச்சு வச்சு சாப்பிடுவேன் எப்படி புரியுதா ஏதாவது அப்புறம் இந்த குளிர் பண்டங்கள் குளிர் பண்டங்கள் ரொம்ப எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிட்றது அந்த ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பாருங்க குளிரில் பாக்டீரியாக்கள் அதிக நாட்கள் வாழக்கூடிய தன்மை கொண்டது அதனால தான் நீங்கள் குளிர்ந்த பொருளை சாப்பிட்ட உடனே ஏன் உடனே தொண்டை வலிக்குது ஏன் சளி பிடிக்குதுன்னா அந்த பாக்டீரியாக்கள் என்ன செய்யும்னா இங்கே வந்து உட்காந்து வேலையை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் அது பற்றை என்ன செய்யும் போட்டு கொஞ்ச நாள் குடி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை சில பேர் நல்லா நிறையா அந்த குளிர்ந்த நீரை குடிக்கிற பழக்கம் இருக்கும் ஐஸ் வாட்டர் அது ஏன் கெடுதி அப்படின்னா நம்ம வந்து சூடான பிரதேசத்திலே வாழ்கிற தன்மை கொண்டவர்கள் இந்த உடம்பு வந்து உஷ்ணத்தில் வாழ்கிற தன்மை கொண்டது நீங்கள் கூலிங்காக ஒரு வாட்டரை குடிக்கும்போது இது ஆங்கிலத்தில் இம்பேலன்ஸ்ன்பாங்க சரீரத்தில் ஒரு சமநிலை தன்மை குறையும் அந்த தட்ப வெட்ப நிலையில் ஏற்படுகிற அந்த இம்பேலன்ஸ் அது உடனே சரீரத்தில் இருக்கிற உள்ளுறுப்புகளை பாதிக்கும் என்று சொல்கிறாங்க வெளிநாட்டுக்காரங்க குடிக்கலாம் அவங்க இருக்கிற தட்ப வெட்ப நிலைக்கு அவர்கள் சாதாரணமாக தண்ணியை குடித்தாலே அது கூலிங் வாட்டராக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஊருக்கு அது கிடையாது அதே நேரம் ஒருத்தர் குறைஞ்சது ரெண்டு அல்லது மூணு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணுங்கிறாங்க அதை மீறுறது என்ன தான் பாவம் தான் இன்றைக்கி அப்படி தண்ணி குடிக்கலனாலும் உங்களுக்கு என்ன வரும் வியாதி வரும் கண்டிப்பாக தண்ணி குடிக்கணும் ஆனால் நம்ம குடிக்கிறதில்ல அது ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் வயிறு முட்டை சாப்பிடக்கூடாது முட்டை சாப்பிடலாம் அளவா ஆனால் வயிறு முட்டை சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிட்ட உடனே தூங்கக்கூடாது படுக்கக்கூடாது அது மாதிரி சாப்பிடும்போது தண்ணி குடிக்கக்கூடாது அப்புறம் சாப்பிடும்போது நல்ல உமிழ் நீர் சுரந்து வந்து நல்லா நமக்கு வாயில் போட்டிருக்கிற அந்த பொருளை சவைச்சு கூலாக்கி தான் நீங்கள் உள்ளே என்ன செய்யணும் உட்கொள்ளணும் கோழி தவிட்ட சாப்பிடும் அந்த மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாது கோழி எப்படி சாப்பிடும் தெரியுமா சாப்பிட்டுட்டு உள்ள இறங்காது உடனே என்ன செய்யணும் மேலே பார்த்து அப்படிங்க பார்த்துருக்கீங்களா இன்னைக்கு அப்படித்தான் அப்படியே சாப்பிட்றது அப்புறம் இங்கே விக்கிக்கிடும்ல அப்புறம் தண்ணியை குடிச்சு உள்ள என்ன செய்யறது தள்ளுறது ஏன் ஒரு கம்பியை விட்டு உள்ள தள்ளுங்களேன் எதற்காக கத்தர் இங்கே உமிழ் நீரை சுரக்கிற சுரப்பிகளை கொடுத்துருக்கிறாரு கிரைண்டரில் நீங்கள் மாவு போட்டு அரைச்சிருக்கீங்களா அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப கட்டியாக இருக்கும் உடனே கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றினீங்கன்னா அப்படி குலைவாக வரும் சில நேரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இல்லைன்னு உடனே அந்த கிரைண்டர் மெல்ல சுத்தம் பரிதாபமாக இருக்கும் அந்நேரம் நீங்கள் லேசாக தண்ணி ஊற்றி பாருங்கள் அப்படின்னு வேகமாக சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு காமன் சென்ஸ்லேயே பார்க்க பார்க்க சில விஷயங்கள்லாம் புரியணும் அப்போ நீங்கள் ட்ரை ஃபுட்டு இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு அல்சர் இருக்குது ஜெலிசில் இல்லாத வீடே கிடையாது அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன தெரியுமா ட்ரை ஃபுட்டு உள்ளே போகிறதுனால தான் அதனால் டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க அல்சருக்கு முக்கிய காரணமே ட்ரை ஃபுட்டு காரமான ஏன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் மாதிரி தான் நின்று செய்கிறோம் நல்லா ட்ரையாக சாப்பிட தான் நம்ம விரும்புகிறோம் குழைவாக சாப்பிடணும் அப்போ வாயில் போட்டு நல்லா என்ன நொறுங்க தின்னா நூறு ஆயுசுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ நல்லா மென்று அப்போ நல்லா வாயை மூணுனா தான் நீங்கள் மென்று சாப்பிட முடியும் அந்நேரம் பேசக்கூடாது பேசுனா என்ன ஆகும் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம்னே நமக்கு தெரியாது அது மாதிரி டிவி பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்க அதுவும் நம்ம சவைக்கிற அந்த இது இருக்காது அதனால் சாப்பிட்றத என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டாக்டர்கள் மெடிடேஷன் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ எப்படி மெடிடேஷன் பண்ணுவோம் ஒரு வசனத்தை வாசிட்டு அப்படியே கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணுவோம்ல அது மாதிரி வாயில் உணவுப் பொருளை போட்டு அப்படி கண்ணை மூடி அப்படி சாப்பிடணுமா அப்படியா சாப்பிட்றோம் நம்ம பரோட்டா பிச்சு போட்டு சவுக்கு 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 சவுக்குன்னு 
சரி அடுத்து போவோம் உப்பு புளி காரத்தை கண்டிப்பாக குறைக்கணும் சரி விகித உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் நமக்கு பிடிச்சதை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது கீரை பச்சை காய்கறிகளை கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் கண்டிப்பாக சாப்பிடணும் இந்த ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதுதான் இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குது ஃப்ரைட் ரைஸு நூடுல்ஸு பீஸா பர்கர் ஃப்ரைடு சிக்கன் புரோட்டா தோசை இது எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட்டு தான் இதை வந்து குறைச்சிக்கோங்க ஏதோ டேஸ்ட்டுக்கு லேசாக எடுத்துக்கலாமே தவிர ஜங்க் ஃபுட்டு அது உடம்புக்கு ஆகாது அப்புறம் தூங்க வேண்டிய நேரம் கண்ணை மூடி தூங்கணும் அதாவது சில பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த ஒளி காட்சிகள் இருக்குல்ல டிவியோ செல்ஃபோனோ ஒளி ஒளியின் மூலம் வருகிற காட்சிகளை பார்த்துக்கிட்டே அப்படியே தூங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அது தவறு அந்த ஒளி காட்சிகள் நம்முடைய பிரெயின் அஃபெக்ட் பண்ணோம் அதனால் தூங்க வேண்டிய நேரம் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு கண்ணை மூடணும் கண்ணை மூடி அப்படியே தியானத்தில் இருக்கும்போது நமக்கு அப்படி என்ன செய்யணும் தூக்கம் வரணும் அது ரொம்ப முக்கியம் உடலுக்கு அசைவு தேவை உடல் அசைவற்று ஒரே இடத்துலையே பல மணி நேரம் நீங்கள் என்ன செஞ்சுட்டு உட்காந்துருக்க கூடாது இப்போ கம்ப்யூட்டர் காலத்தில் ஏதோ ஒரு வேலையை பார்க்குறேன்ட்டு உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது நல்லதல்ல அப்புறம் புகைப்பிடித்தல் மதுபானம் போதை வஸ்துக்கள் கூடாது இதை விட மோசமானது என்ன அப்படின்னா இந்த பகை கோபம் எரிச்சல் கவலை பயம் சந்தேகம் என்கிற எதிர்மறை உணர்ச்சிகள் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் அது இருக்கக்கூடாது அப்புறம் விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் இந்த பாவங்களால் நிறைய வியாதிகள் வருது என்ன இதெல்லாம் மீறுதல் தானே எதிர்பாலரை இச்சிக்காதீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அது எவ்வளவாய் நம்மை பாவத்தின் ஆழத்திற்குள் கொண்டு செல்லும் என்பதை மனுஷன் உணராம பிரமாணங்களை மீறுகிறான் இன்னைக்கு செல்போன் வந்துருச்சு அதனால் இந்த எதிர்ப்பாளருக்கான விளையாட்டுகள் நிறைய ஆயிடுச்சு சேட்டிங் அப்படின்னு யார் யார் கூட சேட் பண்ணுறாங்கன்னே தெரில ஆனால் பொழுது போகுது ரொம்ப சின்ன சின்ன பையங்க கூட இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க என்னன்னு கேட்டால் டைம் பாஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் இது மீறுதல் அது முடிவில் என்னத்தை கொண்டு வரும் வியாதியை கொண்டு வரும் அப்புறம் வருடத்துக்கு ஒரு முறை உடல் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் சும்மா சாதாரணமாக நீங்கள் சில செக்கப் பண்ணாலே டாக்டருக்கு என்ன சிப்டம்ஸ் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சிடும் நல்லா தானே இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கக்கூடாது முறையான மருத்துவம் தேவை எப்போதுமே நமக்கு தெரிஞ்ச மருத்துவத்தையே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு அவசரத்துக்கு வீட்டில் இருக்கிற மார்த்தைகளை போடுறோம் ஒரு ஹாஸ்பி மெடிக்கல் ஸ்டோரில் ஒரு மாத்திரை வாங்கி போடுறோம்னா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் நாம் கண்டிப்பாக முறையாக மருத்துவ இடத்துலே காட்டி மருத்துவம் பார்க்க வேண்டும் கவனிய முடிக்கிற இந்த விஷயத்தை மருத்துவம் குணமடையத்தானே ஒழிய மீண்டும் தவறு செய்வதற்காக அல்ல இன்றைக்கி நிறைய பேர் மருத்துவத்தை எதுக்கு தான் பயன்படுத்துகிறாங்க திரும்ப அந்த மீறுதலுக்கு உட்படுவதற்கு தான் மருத்துவத்தை பயன்படுத்துகிறாங்களே தவிர குணமடைய வேண்டும் என்பதற்காக மருத்துவ வெளிப்பாடு மக்களுக்கு இல்லை இப்போ உதாரணத்துக்கு வயிற்று பிரச்சனை என்ன சாப்பிட்டீங்க நல்லா பொரோட்டா சில்லி சிக்கன் சாப்பிட்டேன் ரைட்டு அதனால தான் வயிறு பிரச்சனை அப்போ ஈ உனக்கு நான் மருத்துவம் தாரேன் இந்த மாத்திரையை சாப்பிடு சரியாகும் அடுத்து நீ என்ன செய்யக்கூடாது ஆனால் மருத்துவத்தை எதுக்கு தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் திரும்ப அந்த பொரோட்டா சில்லி சிக்கனை சாப்பிட்றதுக்கு தான் மருத்துவம் அப்போ மனுஷன் மீறுதலை தான் வாஞ்சிக்கிறானே தவிர பரிகாரத்தை அல்ல இப்படி நிறைய இருக்குது எல்லாத்துக்கும் மேல அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு எல்லாம் ஒரு அளவு தான் சரி ஸோ இந்த முதல் குறிப்பு என்ன சொல்லுகிறது மீறுதல் பாவம் என்பதை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் உணர வேண்டும் இட் இஸ் அின் எல்லாம் சாதாரணமான விஷயங்களாக தான் தெரியுது பட் இட் இஸ் அ சின் 
அந்த பழத்தை சாப்பிடாத பிரமாணத்தை மீறுவதால் அது பாவம் இன்றைக்கி நமக்கு தெரியும் அந்த ஒரு பாவத்தினால் தான் இன்றைக்கு முழு மனுக்குலமும் விழுந்து கிடக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து போகக்கூடாது அதனால் சாதாரணமாக நினைக்காதீங்க மீறாதீங்க கட்டுப்பாட்டை மீறாதீங்க விதிமுறைகளை மீறாதீங்க ஒழுங்க மீறாதீங்க சரி இரண்டாவது மீறுதலுக்கு இரக்கம் கிடையாது மீறுதலுக்கு என்ன கிடையாதுங்க பல நேரம் ஏன் நம்ம மீறுறோம் அப்படின்னா இப்ப ஒன்னும் நடக்காது நமக்கு ஒன்னும் செய்யாது அப்படிங்கிற அதீத நம்பிக்கை ஆமா ஆனா ஒன்ன விளைக்கோங்க ஆதாம் ஏவாளுக்கு இறக்கம் கிடைக்கலங்க பாருங்க அவங்க அந்த பழத்தை பறிச்சு சாப்பிடும் போது டப்புன்னு டவுசர் கலண்டரும் நினைச்சிருந்து இருப்பாங்க அப்படி யாராவது நினைச்சு தப்பு பண்ணுவாங்களா அப்படி நடக்கும்னு தெரிஞ்ச தப்பு பண்ணுவாங்களா இல்ல தே டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் வாட் ஹேப்பன் அதுல இருந்து நமக்கு தேவன் கற்றுக் கொடுக்கிற பாடம் என்னன்னா மீறுறோம் அதுக்கு என்னமோ சமாளிக்கலாம் அப்படின்னு தயவு செய்ய நினைக்காதீங்க மீறுதலுக்கு இறக்கமே கிடையாது அது நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கிடணும் அப்ப வேதத்துல சிம்சோன் அம்னோன் அனனியா சப்பிரால் இவங்களுக்கு எல்லாம் தண்டனை கிடைச்சது இல்ல அப்ப இவங்களை விட நீங்க நல்லவங்களா நம்மளை விட இவங்களா ரொம்ப மோசமா அதனால உங்களை நீங்களே வஞ்சித்து கொள்ளாதீர்கள் அதான் நான் சொல்ல வரேன் நம்மள நம்ம ரொம்ப யோக்கியம் மாறியும் இது நம்ம என்ன பெரிய பாவம் செய்யறோம் அவன் அப்படி செய்யறான் இப்படி செய்யறான் இப்படி செய்யறான் அப்படி செய்யறான் நான் இதைத்தானே சாப்பிட்றேன் இதைத்தானே சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சிலர் இந்த சாப்பிட்றத நியாயப்படுத்துறாங்க பொதுவாக கிறிஸ்தவத்தில் என்னன்னா நமக்கு சாப்பிட்றது தான் சந்தோஷம் அதை எப்படி விளக்கிக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க அது எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியாது தெரியல ஏசு தான் சந்தோஷம் சாப்பிட்றது சந்தோஷமா சாப்பிட்ற இருக்கு உயிர் வாழத்தான் சாப்பிட்றோம் யாராவது நீங்க சுவாசிக்கிறத எனக்கு சந்தோஷம் சொல்லுவீங்களா சுவாசிக்கிறது எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சொல்லுவீங்களா இல்லையா சுவாசிக்கிறதுங்கிறது நீ உயிர் வாழ்றதுக்கான ஒன்று சுவாசிக்கலன்னா நீ செத்து போயிருவ அதனால நீ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க சுவாசிக்கிட்டு இருக்க அதே மாதிரிதான் சாப்பிடலன்னா நீ செத்து போயிருவ அதுக்காக நீ சாப்பிட்ற சாப்பிட்றது சந்தோஷம் கிடையாது சாப்பிட்றதுல நீ சந்தோஷத்தை கண்டினா நீ மீறுவ சந்தோஷத்துக்காக நீ என்ன செய்வ மீறுவ அதனால நீங்க கிறிஸ்தவ வட்டாரத்தில் இருக்க உங்களுக்கு டிவி பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சினிமா பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க குடிக்கூடான்ட்டாங்க அப்புறம் அங்கே போகக்கூடாதுன்ட்டாங்க இங்கே போகக்கூடான்ட்டாங்க எல்லாத்தையும் கிறிஸ்தவத்தில் விளக்கிட்டாங்க நமக்கு சாப்பிட்றதுலாம் தானே சந்தோஷம் அப்படின்னா அங்கே தான் மீறுதலே வந்துச்சு மொத மொத பாவமே எதில் தான் வந்துச்சு சாப்பிட்றதுல தான் வந்துச்சு அதனால அது ஒன்றும் பெரிய நியாயமான காரணம் மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாது பேசக்கூடாது மனுஷனுக்கு இருக்கிற கெட்ட பழக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு முறை மீறும் போது உடனே ஒன்றும் நடக்கலை அப்படின்னா அதோட அவன் நிறுத்திக்கிட மாட்டான் புரியுதா அடுத்தடுத்து போய்கிட்டே இருப்பான் அதனால தான் மீறுதல் என்பது ஒரு புதை மணல் காலை விட்டிங்கன்னா லேசாக போகும் லேசாக தானே போகுது அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம எடுத்துடலாம்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்தோம்னா அடுத்த கார் இன்னும் கொஞ்சம் லேசா போகும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் லேசா போகும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் லேசா போகும் போய்கிட்டே இருக்கும் புதை மணல் மீறுதல் அதனால நீங்க இந்த மீறுதலை நியாயப்படுத்தாதீங்க நியாயப்படுத்தா ஏன்னா அதுக்கு இறக்கமே கிடையாது இதை நம்ம சத்தியத்தை நல்லா வெளிப்பாடா புரிஞ்சுக்கிடணும் மீறுதலுக்கு இறக்கம் கிடையாது அதனால மீறுதலை நியாயப்படுத்தாதீங்க இப்ப ஒண்ணும் நடக்கலங்கிறதுனால எப்பவும் ஒண்ணுமே நடக்காது அப்படிங்கிறது கிடையாது மனுஷனுக்கு இருக்கிற பழக்கம் என்ன ஒரு தடவை ஒன்னும் நடக்கலன்னா அவனுக்கு துணிகரம் ஆயிரும் அவன் கூடுதலா செய்வான் அப்படிதான் இன்னைக்கு நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு வியாதியில 
இருக்கிறோம் மூன்றாவது இது ஒரு நல்ல செய்தி என்னன்னா மீறுதலுக்கு மன்னிப்பு உண்டு தேர் இஸ் அ பாடன் ஃபார் திஸ் டிரான்ஸ்கிரஷன் மீறுதலுக்கு என்ன உண்டு மன்னிப்பு இது ஒரு நல்ல நற்செய்தி தான் ஏசை ஐம்பத்தி மூணு ஐந்து ஏசை ஐம்பத்தி மூன்று ஐந்து நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார் பாருங்க கீழே என்ன போட்டிருக்கு நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம் அப்ப நாம் மீறுகிறோம் அந்த மீறுதலுக்கான ஒரு தண்டனை நமக்கு வருகிறது இப்ப அதற்கு மன்னிப்பு கத்திரத்தில் இருக்கிறது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் சுகமாகிறோம் அந்த ஒரே வசனத்தில் மேலையும் கீழேயும் பார்த்தீங்கன்னா மீறுதல் சுகம் மீறுதல் சுகம் இது ஒரு நற்செய்தி ஏசைய நாற்பத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு ஏசைய நாற்பத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு நானே உன் மீறுதல்களை குலைத்து போடுகிறேன் பாருங்க ஆண்டவர் நம்முடைய மீறுதல்கள் என்ன செய்கிறாராம் அப்படியே அழிச்சு விட்டுறாராம் நல்ல வசனம்ல சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒன்று எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ அப்போ மீறுதலுக்கு என்ன உண்டு மன்னிப்பு உண்டு வேதம் சொல்லுகிற தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அறிக்கை செய்து கவனிங்க அறிக்கை அறிக்கை இப்ப கொலை கொள்ளை விபச்சாரம் குடி வெறி மட்டும் பாவம் அல்ல இன்னைக்கு செய்தியை நல்லா விளங்கிக்கோங்க சாப்பிடாதே என்று சொன்ன ஐஸ் குச்சியை சாப்பிட்டாலும் எத்தனை பேர் அதை பாவம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் இப்ப சளி பிடிச்சிருச்சிங்க எந்த பிள்ளையவாவது நீங்க பாவ அறிக்கை ஜபத்தில் நடத்துறீங்களா ஆண்டவர்கிட்ட முழங்கால் போட்டு இனிமேல் ஐஸ் வாங்கி சாப்பிட மாட்டேன் ஆண்டவரே என்னை மன்னிங்கன்னு எந்த பெற்றோராவது சும்மா அந்த குச்சியை தூக்கிட்டு அடிப்போம் சாப்பிடுவியா 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 அதுதான் அவனுக்குள்ள மீறுதல் இருக்குல்ல அவன் சாப்பிட தான் செய்வான் ஆனால் தான் செய்தது ஒரு பாவம் அப்ப மன்னிப்பு கேட்கணும் ஆண்டவரே நான் சாப்பிடக்கூடாது ஐஸ் சாப்பிட்டேன் இப்போ என்ன பிடிச்சிருச்சு சளி பிடிச்சிருச்சு அதனால தான் இந்த தெய்வீக சுகம் என்கிற அந்த செயல்முறை இருக்குல்ல அந்த ப்ராசஸ் டிவைன் ஹீலிங்கிற அந்த ப்ராசஸில் வேதம் சொல்லுகிறதா அவன் பாவம் செய்தானானால் அவது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் இப்போ சளி காய்ச்சல் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எது நிமித்தம் அது வந்தது என்பதை குறித்த பாவ அறிக்கை நமக்கு தேவை பாவ அறிக்கைனால என்ன தெரியுமா நான் செய்தது பாவம் என்று நான் ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் என்று அர்த்தம் அதுக்கு பிறகு தான் பாவ அறிக்கை இந்த அப்பளஜி லெட்டர் எழுதி கொடுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல காலேஜில் ஸ்கூல்லலாம் எதுக்காக சொல்கிறாங்க நான் செஞ்சது தப்பு தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அப்பளஜி லெட்டர் அப்போ நம்ம ஐஸ் தானே வாங்கி சாப்பிட்டேன் ஐஸ் ஓட்டர் தான் நான் குடித்தேன் அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் நம்ம பெருசுப்படுத்துறதே கிடையாது இது மீறுதல் இது பாவம் நம்ம நினைக்கிறதே கிடையாது நான் அந்த ஹோட்டலில் தானே வாங்கி சாப்பிட்டேன் அந்த சிக்கன் தானே வாங்கி சாப்பிட்டேன் இதை தானே குடித்தேன் அதை தானே குடித்தேன் சாதாரணமாக நம்ம சொல்லிட்டு போகிறோம் ஆனால் இப்போ பிரச்சனை வந்துருச்சுல அப்போ அதுக்கு பின்னால் இந்த பிரச்சனை வருகிறதற்கான காரணம் அது என்னுடையது நான் தான் அதை செஞ்சேன் யாரோ சளியை தூக்கி என் மேலே போடலை யாரோ வயிற்றுவலி தூக்கி என் மேலே போடலை என் வயிறு வலிக்கிறதற்கு யார் தான் காரணம் நான் தான் அப்ப நான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் ஆண்டு புரே இந்த ஆகாரத்தை இனிமேல் சாப்பிட மாட்டேன் இந்த எனக்கு தீமை உண்டாக்குகிற ஒன்று அது விளக்கப்பட்டது ஏன்னா அது எனக்கு இப்போ ஒத்துக்கிடல ஒத்துக்கிடாது நான் அதை என்ன செய்கிறேன் விட்டு விடுகிறேன்னு பாவ அறிக்கை நாம் செய்ய வேண்டும் ஏன் நம்ம செய்கிறது இல்லை அப்படின்னா எல்லாரும் செய்கிறாங்க அப்போ அது தப்பு கிடையாது அதனால்தான் இந்த இப்போ எல்லாரும் குடிக்கிறாங்களா இல்லை ஒரு ஒரு கூ ஒரு சின்ன கூட்டம் தான் குடிக்குது அப்போ குடினா அது பாவம் அது பெரிய பாவிகள் தான் அதெல்லாம் குடிப்பாங்க அப்படின்னு ஆனால் இந்த ஹோட்டலில் வாங்கி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்றது என்னது அது எல்லாம் சாப்பாடு தானே அது நாக்குக்கு ருசியாக இருக்குது எல்லாரும் சாப்பிட்றாங்க உடனே அது தப்பு கிடையாதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி கிடையாது 
மீறுதலின் பலன் வந்து அவனவனுக்கு மாறுபடும் ஏன்னா சில பேருக்கு சில இது ஒத்துக்கிடும் சில பேருக்கு சில இது ஒத்துக்கிடாது எனக்கு எது ஒத்துக்கிடாது அது எனக்கு விளக்கப்பட்டது அதை குறித்து நான் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஸோ உங்கள் மனசாட்சியை நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சர்க்கரை நோயாளியா அசைவ உணவு உண்பது பாவம் வெள்ளை சர்க்கரை அதிகமாக உட்கொள்வது பாவம் அதிகப்படியான உணவு என்பது பாவம் ஏன்னா நீங்க ஒரு சர்க்கரை நோயாளி உங்க உடலை எதெல்லாம் பாதிக்குமோ அதை நீ உட்கொள்வது தவறு அல்ல பாவம் அதை வந்து ஜஸ்ட் தெரியாம சாப்பிட்டேன் அப்படி கிடையாது நீ பாவம் செஞ்சுட்ட அதை பாவம் நினைக்கும் போது நம்ம அறிக்கிடுவோம் அண்டவரே எனக்கு இப்படி ஒரு பலவீனம் இருந்தும் நான் வேணும்னே துணிகரமாக நான் என்ன செஞ்சுட்டேன் சாப்பிட்டேன் என்னை மன்னிங்க என்ன ஸோ புரட்டா சாப்பிடுவது பாவம் என்று நான் உறுதியாய் நம்பாத வரைக்கும் சுய கட்டுப்பாட்டில் இதை நிறுத்தவே முடியாது புரியுதா தண்ணி அடிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய பாவமோ அதே மாதிரி தான் புரட்டா சாப்பிட்றதும் தண்ணி அடிக்கிறவனோட திருத்தியெல்லாம் புரட்டா சாப்பிட்றோம்னு நினச்சி முடியாது திருத்தவே முடியாது சாப்பிட்டுட்டு வயிறு ஒழிச்சோன்னு ஒரு தீர்மானம் பண்ணுவான் இனிமேல் நான் புரட்டா என்ன செய்ய மாட்டேன் சாப்பிட மாட்டேன்னு ஆனால் அடுத்த நாள் சாயந்தரம் ஆறு ஆறு அற வரட்டும் குடிகாரனை விட மோசமாக அவன் இருதம் எதுக்காக ஏங்கும் பரட்டா 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 சாலா பரட்டா சாலா பரட்டா அதனால தான் இன்னைக்கு சாராய கடைகளை விட எந்த கடை அதிகமாக இருக்குது புரட்டா கடை காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ஒன்று தான் தெரியுமா சாராயம் குடித்தாலும் ஈரல் கெட்டு போயிடும் புரட்டா சாப்பிட்டாலும் ஈரல் கெட்டு போயிடும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது ஏன் சாராயம் குடிக்காதங்கிறோம் ஈரல் கெட்டு போயிருந்த சாராயம் குடிக்காதங்கிறோம் புரட்டா சாப்பிட்டா மட்டும் என்ன ஈரல் பொங்கி வருதாக்கும் அதே மாதிரி தான் குடிச்சா புத்தி கெட்டு போயிடும் புரட்டா சாப்பிட்டா என்ன புத்தி வளருதா புரட்டா சாப்பிட்டா அத்தனை பேரும் பறிப்பில் ஃபெயிலாக போறான் ஏன்னா மந்தம் உடம்பு ஒத்து கிடையாது ஒத் உடம்பு அப்படி புஃபுன்னு போகும் புரட்டா மாதிரியே புஃபுன்னு என்ன செய்யும் இப்படி போகுமா சாப்பிட்டு அப்படி மந்தம் ஒரு வேலை நடக்காது இங்கே படிப்பு சுத்தமாக மண்டையில் ஏறாது புரட்டா சாப்பிட்றவனுக்கு நல்ல கீரை சாப்பிடு காய்கறி சாப்பிடு முந்தையெல்லாம் சொல்லுவாங்க வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா கணக்கு வரும்பாங்க வெங்காயம் சாப்பிட்டா நல்ல கீரைகள் சாப்பிட்டா நல்ல புத்தி வேலை செய்யணுமாங்க புரட்டா சாப்பிட்டா இந்த புரட்டா பிச்சு போட்ட மாதிரி தான் எல்லாம் அதனால பொருட்டா சாப்பிடுவது பாவம் என்று நீங்கள் உணர வேண்டும் ஒப்பு கொடுங்க நான்காவது இப்ப மூணாவது ப்ராசஸ்லேயே நமக்கு ஒரு நற்செய்தி இருக்குது ஓகே அப்ப நான் மீறினே பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் ஆனா எனக்கு ஒரு மன்னிப்பு உண்டு அதுக்கு நான் பாவ அறிக்கை செய்யணும் நான் செய்தது பாவம் அப்படிங்கிறத நான் ஒத்துக்கொள்ளணுங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நம்ம வந்துடுறோம் இப்போ நாலாவது மனம் திரும்புதல் மீறுதலின் விளைவை முறிக்கும் அல்லது மீறுதலால் வந்த பாதிப்பை குறைக்கும் அல்லது அதிலிருந்து நம்மை குணமாக்கும் ஸோ மீறுதலால் வந்த விளைவை முறிக்க என்ன வழி ரிப்பண்டன்ஸ் மனம் திரும்பு மற்ற மூன்று பத்தில் கோடரியானது மரங்களின் வேறருகே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது கனிகூடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்னியிலே போடப்படும் எதுக்காக சொன்னார் இந்த யோவான் ஸ்நானகன் எட்டாவது வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மனம் திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனி கொடுங்க என்ன கனி கொடுங்க இங்கே கனி கொடாத மரமெல்லாம் வெட்டப்படும்னு போட்டிருக்கே என்ன கனி மனம் திரும்புதல் நம்ம மனம் திரும்பலனா வெட்டப்படுவோம் ஆரம்பத்தில் சின்ன சின்ன வியாதியாக தெரியும் மீறுதல் 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 அது போய் பெரிய வியாதியில் கொண்டு போய் என்ன செஞ்சிடும் வச்சிடும் அதனால தான் பைபிளில் போட்டிருக்கு நீ மனம் திரும்பினா வெட்ட மாட்டார் கர்த்தர் உன் வாழ்க்கை வாழ்ந்துருக்கோம் செழித்திருக்கோம் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சிகரெட் குடித்தா லங்ஸ் வந்து அப்படியே கருப்பாயிரும் கண்ணங்கரேனு சாக்கடை மாதிரி ஆயிரும் நுரையீரல் நமக்கு வெண்மையாக இருக்கும் மென்மையாக இருக்கும் நீங்கள் புகை பிடிச்சா அந்த புகை டஸ்ட் இருக்குல்ல அது போய் உள்ள சேர்ந்து சேர்ந்து ஏன்னா லங்ஸில் வந்து லிக்விட் இருக்கும் அந்த சளி இந்த மாதிரிலாம் இருக்குதுல்ல அந்த ட்ரை ட்ரை பவுச் கிடையாது இப்போ நம்ம பேர் என்னது 
வேக்கம் கிளீனர் இந்த வேக்கம் கிளீனர் பார்த்தீங்கன்னா சக் பண்ணி எடுக்கும் குப்பைகள்லாம் அதுக்குள்ள ஒரு பவுச் இருக்கும் அதில் வந்து குப்பைகளாக டஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து ட்ரை பவுச் ஆனால் இந்த லங்ஸ் வந்து குலைவாக இருக்கிற அப்படியே ஈரப்பதம் நிறைந்த ஒரு பொருள் அதுக்குள்ளே போய் இந்த டஸ்ட்டு தங்கும் போது அது சாக்கடை மாதிரி ஆயிரும் கருப்பாக டாக்டர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிகரெட் குடிக்கிறத நிறுத்திட்டிங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூன்று வாரத்துக்குள்ள அதாவது பதினாலு நாள்லேருந்து இருபத்தி ஒரு நாளைக்குள்ள அந்த லங்ஸு வெள்ளையாக மாறிடுமா நீங்கள் வேறு ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியதில்லை மருந்து எடுக்க வேண்டிய ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் ஸ்டாப் த சின் நீ அந்த பாவத்தை அந்த பழக்கத்தை நிறுத்தினாலே போதும் யூ ஆர் ரினியூவிங் நீங்க புதுமை ஆகி விடுவீர்கள் இதே மாதிரிதான் ஈரல் கல்லீரல் கிட்னி கணையம் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ரீஜெனரேட்டிங் ப்ராசஸ் கத்தர் வச்சிருக்கிற நீங்க மீறுதலை நிறுத்திட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உள்ளுறுப்புகள் எல்லாமே பலனடைந்து சுகமடைந்து ஆரோக்கியம் அடைந்து நீங்கள் ஒரு சிறு பிள்ளையை போல குணமாகி விடுவீர்கள் புரியுதா ஏற்றுக்கொள்ள முடியுதா அதுதான் மனம் திரும்புதலுக்கு கிடைக்கிற பலன் மனம் திரும்புதல் எங்களுக்கு ஒரு ஐயா இருக்கிறார் செங்கானத்தில் செல்வராஜன் அவர் மும்பையில் ஒரு பெரிய பொலிட்டிஷியனுக்கு அடியாளாக இருந்தவர் தாதாவாக இருந்தவர் ரவுடி பயங்கர முரட்டாட்டமான வாழ்க்கை வீடெல்லாம் இங்கே தான் பிழைப்புக்காக பாம்பே போன இடத்துல அப்படி ஒரு முரட்டாட்டமான அவர் பயங்கர குடி சிகரெட் பழக்கம் கடைசியில் ஈரல் கல்லீரல் எல்லாம் வெந்து கிந்து பிழைக்க மாட்டேன்னு சொல்லி டாக்டர் ஆஸ்பத்திரியில் போட்ட இடத்துல தான் அவர் வந்து சுவிசேஷத்தை கேட்டு ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் பாருங்கள் மனம் திரும்பினார் அவ்வளோதான் ஆஸ்பத்திரிலேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்துட்டார் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுதுங்க டாக்டர் செத்து போவார்ன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இவர் மனம் திரும்ப மட்டும்தான் செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் அவர் மெடிசினே எடுக்கலை இன்னைக்கும் அவர் சொல்லுவார் எனக்கு அன்னைக்கு ஈரெல்லாம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரில ஆனால் முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே வண்டி ஓடுதுங்கிறார் அவருக்கு வயசு எண்பது கிட்டத்தட்ட ஆகுது இன்னைக்கும் பைக்கில் நல்லா போய் கிராம கிராமமாக நல்லா ஊழியம் செய்கிறார் ரிப்பன்டன்ஸ் இஸ் த மேட்டர் மனம் திரும்புதல் தான் பாருங்க ஆகவே இளையகுமாரன் மனம் திரும்பி வந்தோன்னே எப்படி எல்லாமே அவனுக்கு திரும்ப கிடைச்சதோ அது மாதிரி உங்களுடைய ஹெல்த் வில் பி ரினியூவ்டு நீங்கள் கெடுத்து போட்ட எல்லாவற்றையும் மறுசீரமைக்க நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் கடைசி ஐந்தாவது இனி நீ பாவம் செய்யாதே இப்போ ஆண்டவர் நம்மளை ரினியூவ் பண்ணிட்டு சொல்கிறாரு இனி இதை சாப்பிடாத இனி இதை செய்யாத இனி இங்கே போகாத இனி இது உனக்கு வேண்டாம் இனி மீறாத அப்படின்னு ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு சொல்கிறாரு நீதிமொழிகள் நாலு இருபத்தி ஏழு நீதிமொழிகள் நாலு இருபத்தி ஏழு வலதுபுறமாவது இடதுபுறமாவது சாயாதே உன் காலை தீமைக்கு இதாங்க ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு டோன்ட் ஸ்டெப் இன் டு த சேம் சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி திரும்ப நீ செஞ்சத செய்யாத செய்ய போகாத கவனிங்க இந்த ஆபாச காட்சிகள் அப்படின்னு இருக்குல்ல ஆபாச காட்சிகளை பார்ப்பது எப்படி வேசித்தனத்திற்கு தூண்டுமோ அதே போலதான் சாப்பாடு சம்பந்தப்பட்ட வீடியோக்களை பார்ப்பதும் நமக்குள் சாப்பிடும் உணர்வை தூண்டும் அதனால எந்த அளவுக்கு ஆபாச காட்சிகள் பாவமோ அதே போல உணவு சம்பந்தப்பட்ட காட்சிகளை பார்ப்பதும் பாவம் என்ன பாஸ்டர் இதை பார்க்காத அதை பார்க்காதன்னு கடைசியில் எங்க வந்து ஆப் வச்சுட்டீங்க நான் ஆப் வைக்கலையா ஏற்கனவே உனக்கு இருக்கிற ஆப்பை பிடிங்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு உலகம் ரொம்ப மோசமாக போய்கிட்டு இருக்குது அவர்கள் புசித்தார்கள் குடித்தார்கள்ங்கிற அந்த நிலையில் இன்னைக்கு சபை வந்துருச்சு சபை உபவாசிக்கிறது ஜபிக்கிறது வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல இன்னைக்கு யார் அந்த வசனத்தை எடுத்து பேச சொல்லுங்க யோசித்து பாருங்க எங்கேயோ இந்த வசனத்தை நீங்க கேட்டிருக்கிறீங்களா சபையில் தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல 
அது அழி அழிய போகிற ஜனங்களுடைய அபியாசம் புசித்தார்கள் குடித்தார்கள் பெண் கொண்டார்கள் எடுத்தார்கள் நட்டார்கள் மரணம் வந்து வாரி கொண்டு போக மட்டும் அதை உணராது இருந்தார்கள் அப்படிதான் எந்த பாவமும் உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் ரொம்ப பிடிக்குமா அந்த கடை பக்கமே போகாதீங்க சும்மா கூட எட்டி பார்க்காதீங்க அப்படிதான் பேக்கரி அப்படிதான் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஸ்டால்ஸ் உங்கள் கண்ணை ஸ்ட்ரைட்டாக பார்த்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் ஆ அங்கங்கே இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் கடையெல்லாம் எப்படி தெரியணும் ம் அசுத்தமாக தெரியணும் பாருங்களேன் சோதிக்கப்பட இடம் கொடுப்பதே பாவம் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் சோதிக்கப்படுறதுக்கு நீங்கள் தான் இடம் கொடுக்குறீங்க அதனால தான் ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு பெண்ணை இச்சையோடு பார்க்கிறதே பாவம் ஏன்னா ஒரு பெண்ணை நீ பார்க்கும்போது அந்த பெண்ணால் நீ பாவம் செய்ய தூண்டப்பட இடம் கொடுக்கறது யாரு நம்ம தான் நான் கண்ணை மூடிட்டு போனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் கண்ணை திறந்து பார்க்கறது தான் பிரச்சனை அதனால இடம் கொடாதே இப்படி நீங்கள் வாழ்ந்தால் சுகமாக இருக்கலாம் நலமாக இருக்கலாம் அதனால் சும்மா வாழ்க வளமுடன் சொன்னால் போதாது நமக்கு மீறுதல் இருக்க கூடாது சார் நான் முடிவு வரைக்கு வர்றேன் இன்றைக்கு செய்தி என்ன அப்படின்னா மீறுதலால் வருகிற வியாதியை குறித்து தான் நாம் பார்த்தோம் எத்தனையோ பேரை டாக்டர் குடிக்காத செத்து போவ அப்படின்னு சொல்லியும் நான் செத்தாலும் பரவாயில்ல என்னால் குடிக்காமல் இருக்க முடியலை டாக்டர்னு சொல்லி குடிச்சு செத்தவங்களை நான் கண்ணால் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறேன் வியாதி என்பது நல்ல கவனிங்க வியாதி என்பது உங்கள் வாழ்க்கை சரியில்லை என்பதை காட்டுகிறதற்கான அறிகுறி தானே ஒழிய அது ஏதோ உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்த தண்டனை கிடையாது வியாதின்னு உடனே புரிஞ்சுக்கோங்க யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் நாட் வெல் உங்கள் வாழ்க்கை சரி கிடையாது அதனால தான் உங்களுக்கு வியாதி அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணணுமே தவிர ஜஸ்ட்டு அந்த வியாதியை சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் முடிவு அப்படி தான் நம்ம செய்கிறோம் அந்த வியாதிக்கு மாத்திரை போடுறோம் அந்த வியாதி வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்ய டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்குறோமே தவிர என் வாழ்க்கையில் இது சரியில்லை அது சரியில்லை நான் இதை செய்கிறேன் அதை செய்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் சில மீறுதல் இருக்குங்கிறத நம்ம உணர்றதே கிடையாது கவுனிங்க நம்ம ஆத்துமா அழிஞ்சு நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் கத்தர் வியாதி அனுப்புறார் நீ இந்த வியாதியிலேயே மனம் திரும்பி உன் வாழ்க்கையை சரி பண்ணிட்டீனா நீ செத்து எங்கே போயிட மாட்டே நரகத்துக்கு போக மாட்டே அதுதான் தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது ஆகவே உங்கள் வியாதிக்காக நீங்கள் எதை மீறினீர்கள் என்பதை சோதித்து பாருங்கள் அதை பாவமாக கருதுங்கள் இன்றைக்கு நான் உட்பட உடல் பருமனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறவர்கள் ரொம்ப பேர் ரொம்ப ஏராளம் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒற்றுமை என்ன தெரியுமா இந்த மீறுதல் தான் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் என்ன வெயிட் போட்டிங்க அப்படின்னே ஆமாம் இந்த மருந்து சேரலை சைட் எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்புறம் உடம்பு வாகு எங்கள் வீட்டில் எல்லாரும் இப்படி தான் இருப்போம் அப்புறம் கொஞ்சம் வேலை அப்படி இப்படி இருக்குதா நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இல்லை ஏற்கனவே சாப்பிட்டது பத்தா தான் இவங்களுக்கு இவங்க என்ன செய்யறது இல்லையா நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இல்லையா கவனிங்க இதெல்லாமே பூசி முழுகிறது முழு பொய் உண்மை என்னன்னா உணவின் மேல் உள்ள ஈர்ப்பு தான் உடல் பருமனுக்கு காரணம் நான் சொன்னேன் எல்லாம் ஒத்துக்கிடுவீங்க ஆமா அதனால என் சந்தோஷம் உணவு அல்ல உணவு என் சந்தோஷத்தை நிர்ணயிக்க நான் இடம் கொடுக்கவே கூடாது இயேசு என் சந்தோஷமாக மாறணும் நான் செய்கிற வேலைகள் எனக்கு சந்தோஷமாக வரணும் படிக்கிறீங்களா பிள்ளைகள் படிப்பை சந்தோஷமாக படிங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே என்ன சாப்பாடு அடுத்த நேரம் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக அனுபவிங்க நல்லா விளையாடுங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா அதில் சந்தோஷம் காணுங்க உறவுகளில் சந்தோஷம் காணுங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களோட நல்லா ஜாலியாக பேசுங்க கலகலப்பாருங்க விளையாடுங்க அதில் சந்தோஷமாக இருங்க ஏன்னா ஆவிக்குரிய காரியங்களை சந்தோஷமாக நல்லா பைபிள் வாசிங்க மெடிடேட் பண்ணுங்க ஊழியம் செய்யுங்க உற்சாகமாக இருங்க இதில் சந்தோஷமாக இருங்க சாப்பிட்றதுல என்ன கிடையாது சந்தோஷம் கிடையாது ஆகவே 
மீறுதல் என்ற இந்த காரியத்தை சிந்தித்து யோசித்து உங்கள் வாழ்க்கையை சீர்படுத்துங்க இருக்கிற வியாதியும் நீங்கோ இனி வியாதி இல்லாமல் நீங்கள் நீண்ட காலம் சுகமாய் வாழலாம்